Majira yalizidi kujongea mbele pasipo kurudi nyuma. Upepo nao mwana na uliendelea kuvuma kwa kasi ya kupendeza ili kuyasindikiza majira. Ndege pia hawakubaki nyuma kwani walitoa nao mili ya kupendeza. Sauti tofauti tofauti zilisikika kwa sheria kwamba mali hapo hapakuwa na ndege wa aina moja. Sambamba na yote hayo, mirindimu ya maji ya tiririkayo mtoni iliendelea kusikika na kwa pamoja sauti hizi ziliunda muziki maridhawa ambao ungeweza kuukonga moyo wa kiumbe yeyote ampendaye burudani. Mchanganyiko wa sauti hizi ulianza kunifanya nipoteze kumbukumbu juu ya uchovu wa safari niliyosafiri kwa muda mrefu sana. Safari niliyosafiri kwa umbali mrefu sana usiojulikana bila kufika ninakuelekea. Mawe makubwa pamoja na miti aina mbalimbali yenye maua ya kuvutia na majani yenye rangi ya kijani kibichi sambamba na ndege waliokuwa wakiruka kutoka mti mmoja na kuelekea mti mwingine. Nao waliweza kuruka kutoka kwenye miti na kutua kwenye mawe na kisha kurudi tena kwenye miti walipofanya mahali hapa paweze kunivutia sana. Uzuri wa mahali hapa ulipendeza macho yangu kwa kiwango cha kusuza moyo wangu kabisa. Haikuwa dhamira yangu kupumzika mahali hapa bila kutegemea nilijikuta na keti chini ya mti mkubwa uliokuwa pembezoni mwa mto. Kisha nikajegemeza bila hata matata yoyote yale huko akili yangu ikitafakari kwa kina juu ya mkusanyiko wa sauti nilizokuwa nizazisikia mahali hapa. Na ndipo ghafla mawazo juu ya dhana na asili ya ushairi yakazivamia fikra zangu. Baada tafakuri ya kina nikajikuta na washawishika na kuyakubali mawazo niliyowahi kuyasikia hapo awali ya kwamba fasihi ni mwigo. Yaelekea mwanadamu alijikuta katika bahari ya ushauri baada tu ameingiza sauti mbalimbali alizowahi kukutana nazo katika mazingira yake kwa kipindi fulani cha muda. Na kwa hata mimi nimeshaushika baada ya kusikiliza sauti hizi. Basi sina budi kuuthibitishia ulimwengu juu ya madai ya kwamba fasihi ni mwigo. I say, kwa uzuri wa hali ya hewa ya mahali hapa, nilijikuta na burudika na hatimaye nikawa na tekwa na usingizi mzito sana bila hata kujitambua. Yawezekana nisingemka mapema kama nisingezisikia kelele ambazo zilinikurupusha kutoka usingizini. Zilikuwa ni sauti za vigeregere sambamba na midundo ya ngoma zilizopigwa kwa ustadi wa kipekee sana. Sauti hizo zilizidi kuwa kali kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Na ilikuwa ikionyesha wazi kwamba zilikuwa zikijongea mahali nilipokuwa. Kama ilivyo kwa kiumbe yeyote yule asiyekubali kupitwa na mambo. Nijikuta napata shauku ya kutaka kushuhudia kilichokuwa kinaendelea. Lakini kabla ya lote niliona ni vema kama nitabeba begi langu mgongoni na nikafanya hivyo. Wakati namalizia kuweka begi langu mgongoni, hali niloishuhudia mbele yangu ili nifanye nipigwe na butwa. Ili nifanye nipigwe na butwa. Wakati bado naendelea kushangaa, tayari haja ndogo ilikwisha kuifanya suru yangu iwe mbichi kama vile imefuliwa au kulowekwa kwenye maji. Kwa umbali wa mita zipatazo tano kutoka mahali nilipokuwa nimesimama kulikuwa kuna joka kubwa sana. Kulikuwa kuna joka kubwa sana. Licha ya ukubwa wa kutisha joka lile, pia lilikuwa lina majani mgongoni. Likishuka taratibu kuelekea mtoni. Joka lile liliteleza kwa madaa aina yake. Huku likitoa ulimi nje na kurudisha ndani. I say, nilijituliza kimya. Kimya nikimshuhudia nyoka yule mwenye ukubwa wa ajabu kweli kweli, rangi nyeusi na majani mgongoni. Alivyokuwa akizama polepole katika maji ya mto ule. Na mara baada ya kumalizika mkia, sauti za ngoma na vigeregere nazo zikakoma. Aisee nilitoka mbio mbio maeneo yale kwa kasi ya duma hapo mwindoni. Nilikimbia sana kwa kipindi fulani cha muda. Huku nikihema na kuteta kwa uoga mno. Pamoja na uoga niliokuwa nao niligeuka nyuma ili kuona kama nafuatwa na kitu chochote kile. Hapakuwa na kitu chochote zaidi ya msitu mnene niliokuwa nikiwacha kwa kasi. Nilizidi kukimbia kwa jitihada zisizo na kifani. Huku nguvu zangu nazo zikinisaliti kabisa. 
Nilianza kuchoka zaidi. Kwa kila hatua niliyokuwa naipiga, na sasa nilianza kutembea kama mlevi kwa uchovu wa mbio. Kwanza nilisimama kidogo kuvuta pomzi. Alafu nikaendelea na safari yangu. Nilipogeuka tena nyuma, niliona ule msitu uliokuwa bondeni, na hapo ndipo nikagundua kwamba nilikuwa napandisha blima. Niliendelea kusonga mbele. Na sasa jua lilikuwa nilike kuzama. Giza nalo likaanza kujitokeza pole pole. Hakukua tena na miti mbele yangu na badala yake niliona majani mafupi mafupi yaliyofubaa kwa ukosefu wa mvua. Pamoja na suluba kutoka kwa jua kali. Kadiri nilivyokuwa nikipiga hatua mbele, giza lilizidi kutanda na hatimaye pote pakawa peusi kwa giza totoro. Hali iliyonifanya nitawaliwe na uoga ulisomethirika nafsini mwangu. Na mara kwa mbali nikasikia mlio wa kitu. Mlio huo haukuwa mgeni masikioni mwangu. Ingawaje kuutambua bado ilinipa shida sana. Na kadiri muda ulivyozidi kwenda ule mlio ulizidi kusikika kwa ukaribu zaidi. Hatimaye nikapata nafasi ya kuutambua kwamba ulikuwa ni mlio wa Zumari. Zumari iliyokuwa ikipigwa kwa ustadi wa hali ya juu na mtu ambaye ni mbobezi katika burudani ya Zumari. Nilihisi yawezekana niko karibu na makazi ya watu. Niliongeza kasi ya miguu yangu ili niweze kufika mahali ulipokuwa kitokea mlio ule lakini bado jitihada zangu hazikufu. Yaani sikufanikiwa. Nilitembea kwa umbali mrefu bila kuona hata dalili ya nyumba wala makazi. Wakati huo wote mlio wa Zumari ule endelea kusikika. Kuna wakati nilihisi labda mpiga Zumari alikuwa anakimbia na matumaini ya kuufikia mlio wa Zumari akaanza kupungua. Kadiri muda ulivyozidi kwenda mbele, matumaini yangu ilianza kupungua. Nilipungua kabisa. Giza lilianza kupungua na upepo wa wastani ukaanza kupuliza. Kwa uzoefu wa muda nilokuwa nao niliweza kutambua kwamba ilikuwa inaelekea asubuhi. Ule mlio wa Zumari ulianza kupungua polepole pole na hatimaye ukatoweka kabisa na bado nisione dalili za nyumba wala makazi. Safari ilinichukua mpaka mahali nilipoanza kuona nyumba zilizoonyesha kwamba mahali hapa ni makazi ya watu. Na baada ya kutembea kwa masaa mawili zaidi sasa nilikuwa kijijini. Nilikutana na watu aina mbalimbali, wafupi, kwa warefu, wanene, kwa wembamba, na wehusi, kwa upe. Jambo la ajabu ni jinsi watu hawa walivyoonekana kunishangaa kwa muda mrefu. Na hata nilipo asalimia. Hawakonekana kunijibu. Hali ilionefanya ni hisi kwa labda hawakuwa wanaielewa lugha yangu. Nilijaribu kuwasalimia kwa ishara lakini hakuna hata mmoja aliyejishughulisha na salama yangu, salamu yangu. Hakuna. Mbele yangu alitokea mzee aliyekuwa amejifunika mashuka yenye rangi ambayo sikuweza kuyatambua kwa haraka. Yalionekana kama meusi na mara ilionekana kuwa rangi ya ugoro na kuna wakati ilionekana kuwa na rangi ya blue, blue iliyokolea. Na mkono wa kulia alishika fimbo iliyosimikwa vyema chini kwa kila hatua aliyokuwa anipiga. Na mkono wake wa kushoto alibeba birika la chuma ambalo sikuweza kujua mara moja kuna nini ndani yake lile birika. Sikujua kabisa. Yule mzee alikuja na kusimama mbele yangu kwa kujiegemeza kwenye fimbo yake. Kisha kanembe nimekusubiri kwa masaa. Nimekusubiri siku, nimekusubiri kwa majuma, nimekusubiri kwa miezi, nimekusubiri kwa miaka, na hatimaye sasa ni miongo kadhaa. Nilikuwa nimekaribia kukata tamaa. 
watu walishaanza kuniita mimi mwongo walianza kuniita mimi mzushi na majina yote ya kufanyana na hayo namshukuru nyamuko aranyohoka amekuleta katika muda mwafaka Alitamu kama neno hayo yule mzee. Baada ya kusema hayo, akasema nifuate. Tuliongozana na yule mzee bila kujua tunapoelekea kwa takriban muda wa masaa mawili. Tuko tu njani tunatembea. Tunatembea tu. Kote tulikokuwa tukipita, palitapa kama karatasi yalionekana kunyofulewa kutoka kwenye vitabu na magazeti. Karatasi zirurushwa huku na kule kwa upepo. Kuna karatasi iliyo peperushwa kwa upepo na kuja kunata kifuani kwangu. Nikaichukua bwana. Na barabara kuitazama vema nikagundua ni gamba la kitabu. Na nilipoitazama barabara picha ya mtu aliyekuwa kwenye karatasi ile, nikagundua kwamba alikuwa ni Albert Camus. Ambaye nilipata kumfahamu kupitia maandishi yake ya The Month of Cyprus. Sasa tulikuwa tukiingia katika mji fulani hivi ambao kwa hesabu ya haraka haraka ilibaini kwamba kulikuwa kuna nyumba zipatazo tano zilizowezekwa kwa nyasi zilisimamishwa kwa miti na kuna kishio kwa udongo sanjari na mbolea ya ngombe kwa muda wote huo msikilizaji hatukuwa tumezungumza tena na mzee na mara kwanza kwa kusema hapa ndipo nyumbani kwangu eneo lote unaloliona tangu kwenye mlima ule mpaka kwenye mwembe huo lote ni eneo la ukoo wetu alianza kuishi babu yake baba yangu na mpaka wajukuu wangu wote wako hapa magovi na vitovu vyetu vyote vimefunikwa hapa na patabaki kuwa mali yetu daima umenelewa Alinionyesha huku akigonga gonga fimbo yake chini Aliniamuru niingie ndani nami nikafanya hivyo kisha naye akaingia Aliketi kwenye kigoda nami nikaelekezwa kukaa kwenye kitanda cha kamba kilichokuwa ndani mule Baada ya kunao mikono mzee alianza kwa kuniuliza habari za safari Wakati bado nafikiri namna ya kumjibu ghafla akaanza kusema Najua fika kwamba Kwa mujibu wa mawazo yako Mwanzoni safari ilikuwa shwari lakini ushwari ulianza kutoweka polepole baada ya kuanza kujifikirisha na tangu ulipoanza kufikiri matumaini ya kuipata tena shwari yamekuwa kipungua siku hadi siku na hii ni kwa sababu uwezo wako wa kufikiri nao hauko nyuma kati ya kujengeka katika kujengeka kwa hiyo usikushangae kijana kwa sababu kwa muda wote wa maisha yake mwanadamu amekuwa ni mtumwa wa furaha na yote afanyayo au akusudi yao kuyafanya ni kwa ajili ya kujiridhisha nafsi na kwa vile ni hiyo navyo jui kama ipo siku mwanadamu atakombolewa au kujikomboa kutoka kwenye utumwa wa furaha na yote ni kwa sababu ya matumaini yalojengeka mawazo ni mwake na katika harakati hizo za kuisaka furaha ndio maana mwanadamu hupata nafasi ya kutambua kwamba anakabiliwa na vikwazo au matatizo kwa lugha nyingine katika kuifanikisha adhima yake ya kujiridhisha nafsi. Ah, sasa mzee. Kwa nini tofauti kati ya kujiridhisha nafsi na furaha? Inaweza kubainikaje? Furaha na kujiridhisha nafsi ni ishara mbili tofauti. Ambazo tofauti zake zinajibaida hizi zinajibainisha kimsamiati tu. Lakini kimantiki zote huwa zimebeba dhana moja au kwa namna nyingine naweza kusema furaha ni maridhio ya nafsi juu ya jambo fulani. Sasa 
Sasa wakati tunaendelea na mazungumzo, mara chakula kikaletwa na binti aliyepiga magoti chini wakati akikaribisha chakula. Akiwa anatukaribisha chakula ile binti alipiga magoti. Baada ya chakula mzee alitoa chupa ya mvinyo. Akamimina kwenye kikombe chake na baadaye kwenye kikombe changu. Taratibu tukaanza kunywa. Kimya kilitawala muda huo na baadaye nikavunja ukimya kwa kumuuliza hivi mzee, kwa nini mwanadamu anaishi? Yaani anaishi jinsi aishivyo. Mwanadamu anaishi kwa kufuata mazingira yake. Yanamtaka afanye nini? Na kwa sababu ya kufuata matakwa ya mazingira, mwanadamu amejikuta akifanya mambo ambayo hakuwahi kuyafikiria kuwa ipo siku atayafanya. Mazingira yamemfanya binadamu atawaliwe na mihemko katika kuamua na kutenda bila kufunguku bila kuku kukufunga manisha utashi katika maamuzi yake na matendo yake. Naam, sasa msikilizaji wakati najiandaa kuuliza swali nyingine, mara watu wawili wa makamo wakaingia ndani na kuketi kwenye viti vya mkonjo. Viti vya mkunjo vilivyokuwa viko wazi kwa muda ule. Na baada ya salamu mzee alifanya utambulisho, ni katika utambulisho huo ndipo nikajua mzee alinifahamu mimi pamoja na chimboka langu. Baada utambulisho mzee aliongeza chupa nyingine ya mvinyo na wote, yani mimi, mzee, Kasim na Tamim kila mmoja na kikombe chake. Tuliendelea kunywa mvinyo huku tukibadilishana mawazo kwa kuibua mijadala iliyojibiwa kwa hoja nzito na zenye nguvu kweli kweli. Tulizungumza mengi sana. Ila jambo moja lililoonekana kutochukulia muda mwingi sana ilikuwa ni baada ya mimi kuuliza swali kuhusiana na nini maana ya maisha. Tamim alifungua dimba kwa kusema maisha ni kuishi. Kisha Kasimu yakasema maisha ni kile unachopata. Mzee alionekana wazi kuwa hakuridhishwa na majibu yaliyotolewa na akaendelea kwa kusema maisha ni leo na kesho. Hayo ndo maisha. Nilitafakari kwa kina majibu yote yaliyotolewa. Niliona kwamba yote yalikuwa ya kosa hii. Ingawaje usahihi wake usingetosha kuondosha yale mawazo niliyokuwa na eji wa mimi mwenyewe. Mvinyo ulitushika na baadaye Kasimu na Tamimu waliaga na kisha wakaondoka. Kwa nilikuwa imekwisha kuwa majira usiku. Mzee alinyonyesha pa kulala. Kisha kaniambia alamsik. Yana usiku mwema. Asubuhi ilipofika yule mzee alikuja kuniamsha. Kwa bahati nzuri alikuta usingizi umeshanitoka. Baada ya salamu akaniagiza nimfuate. Tulifuatana bila kuzungumza lolote kwa kipindi fulani cha muda. Tulipofika kwenye eneo ambalo lilionekana kuwa na makaburi mengi sana. Mzee akaanza kwa kusema, "Nimekuleta hapa ili uone maajabu ya ulimwengu huu." Haya unayaona ni matokeo ya kile mwanadamu anachokiita maendeleo ya sayansi na teknolojia. Watu wote waliolala hapa ni kwa sababu ya vita mbalimbali vilivyowahi kupigana ulimwenguni. Walipigana na Kaburu na Mwafrika. Watu wengi waliwakawawa na kuja kuhifadhiwa hapa. Mapigano haya yaliwaacha maelfu wakiwa maiti na wengine wakaachwa na ulemavu wa kudumu. Asa nilimsikiliza sana ule mzee kwa umakini wakati akinieleza juu ya habari hizi. Alishusha pumzi ndefu kisha akaendelea tena. Tangu vita vya Kaburu mpaka vita vya Kagera, ni mamilioni ya watu wameuawa. Tuliendelea kuzungukia maeneo yale, akinyonyesha makaburi ya wale walioitwa mashujaa. Katika kuzunguka huko msikilizaji nilibaini kwamba makaburi mengi hayakuwa na misalaba. Nikaona si vyema kukaa kimya ikabidi muulize mbona naona makaburi mengi hayana misalaba kulikoni Kuna vichawa wachache ambao hujiona ni bora kuliko wengine Wao huona kwamba maisha ya kwao ndio bora sana kuliko wengine wengine kama hawana maana Wamengoa misalaba kwenye makaburi na kwenda kuyuza kama chuma cha kavu <sighs> Niliposikia hivyo nilisikitika sana nikasikitika sana Nilisikitika kwa uzuni na wakati bado natafakari jambo mara yule mzee akasema hebu tazama hapa tulipo. Tazama hapa tulipo. Pale chao ilikuwa na ziwa. Watu wa maeneo ya karibu walitegemea maji yaliyokuwa hapa. Samaki, chungu nzima. Walifaidisha watu kwa minofu. 
kilimo kilistawi na watu wakajitwalia mavuno tele kwa msaada wa unyevu uliopatikana katika ziwa hili tangu likauke ni zaidi ya miongo miwili na maelfu ya watu wamekufa kwa sababu ya jakali msikilizaji wakati huo jua lilikwisha anza kuzama na hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba siku inaelekea ukingoni mzee linyamuru tondoke nikafanya kama alivyosema na tukaanza safari ya kweli kwenye nyumbani ilituchukua muda wa masaa mawili na nusu na sasa tulikuwa nyumbani kwa mzee tuliingia nyumba tuliomo kuwa jana na kwa mara nyingine baada ya chakula mzee alitoa chupa ya mbinyo akabimina kwenye vikombe na kisha tukaanza kunywa ukimya ulitawala kati yetu kwa muda mrefu na mara mzee akavunja ukimya kwa kusema kwa zaidi ya miongo miwili mwanadamu popote alipo amekuwa akikabiliwa na hofu juu ya gonjwa hatari la ukimwi wakati wengine wakitawaliwa na hofu mamilioni ya watu wanaishi na virusi vya ukimwi na mamilioni wengine hawapo duniani baada ya kuwa wameathirika na ugonjwa huu cha kushangaza ni kwamba kwa miaka denda rudi idadi ya waathirika inaongezeka badala ya kupungua wengine hudai kuwa gonjwa hili limekapa baya hivyo litaendelea kutuua kwa kila uchao Mzee alivuta pumzi kidogo kisha akageukia kikombe cha mvinyo na baada ya kubaini kwamba kikombe kilikuwa tupu alielekea chupa na kuanza kumimina mvinyo kwenye vikombe kwa mara nyingine baada ya kunywa mafundo yapatayo matatu mzee aliweka kikombe chini na kaendelea kusema Mwanadamu ana maadui wengi ambao wanapaswa kukabiliana nao ili kufanya maisha ya sayari hii ya wemefes. Riche ya kuwa na maadui hao, mwanadamu bado anaendelea kupandikiza na kuendeleza uadui baina yake na mwenzi wake. Badala ya kushirikiana ili kudhoofisha nguvu za maadui wengine ambao ni tofauti na mwanadamu, mwanadamu analala kwenye maabala, akitengeneza silaha kali za nyuklia ili kuweza kumpiga mwanadamu wenzake. Mwanadamu huyo huyo mwenye maabara yake anajinyima usingizi ili kutengeneza virusi kwa lengo la kumwangamiza mwanadamu wenzake. Wakati akijitahidi kufanya yote haya, adui aitwe maradhi. Humfyonza polepole mpaka ahakikishe amemaliza uhai. Kama mwanadamu angelala mwenyewe kwenye kwenye maabara yake kwa ushirikiano na binadamu wenzake kutengeneza chochote cha kumwepusha na maadui kama njaa na maradhi maisha ndani ya sayari hii yangevutia hata viumbe wa sayari nyingine kuja kuishi mali hapo <sighs> Msikilizaji kwa wakati wote huo mimi nilikuwa niko kimya nikimsikiliza mzee kwa umakini usio mithirika Mzee alizungumza mengi alonifanya nimshangae mwanadamu kwa yale ayafanyayo Masaha ya kutaka kutongoja yaendelee kusonga mbele wakati nikitafakari jambo nilishtushwa na mlio ambao ulinishangaza sana sikushangazwa peke yangu kwani hata mzee naye alikuwa kwenye mshangao na mara mzee akaongea tena kesho ataongea tena nilijiuliza kwamba ni nani atakayeongea kwa mara kadhaa lakini bado sikuwa najibu mwafaka wakati bado nawaza mzee alionekana kuwa na furaha alinuka pale alipokuwa amekaa kwa kasi mno na katoka nje baada muda mfupi akarudi akiwa na chupa mbili za mvinyo akaketi kwenye kile kiti chake cha mkunjo kisha akaanza kusema Kesho ataongea tena Baada ya kuwa nimetaharuki kwa muda huku nisijui cha kufanya nikajikuta nauliza ni nani huyo atakayeongea keti ataongea tena Bila ubishi ule mzee alianza kwa kuniambia kwamba watu humwita kichaa lakini kwa vile ninavyoifahamu fasili ya neno kichaa yeye hafana nini na ukichaa msikilizaji mpaka wakati huo majibu ya swali langu yalikuwa hayajapatikana kwa namna moja ama nyingine hivyo nikaendelea mfululizo wa maswali ambayo nilijibiwa na mzee bila pingamizi ni hapo ndipo nilipopata nafasi ya kujua kwamba mwalimu huitwa kichaa na wakazi wa maeneo haya ambao huiona elimu katika mfumo rasmi haina maana zaidi tu ya kupotosha na kupoteza wakati kila awapo tayari kutoa muhadhara upulizwe pembe ya nyati ambayo hutoa mlio usikikao katika eneo kubwa mno 
na kwa sababu sio wote humuona kuwa ni kichaa baadhi ya watu huja kumsikiliza anachohudhurisha katika wakati ambao huanza kesho wakati wenye majira yalichanganyikana kwa joto na baridi haikutuchukua muda mrefu sana tukawa tumeshalewa mzee alinyaga na akasema tuonane asubuhi ili tukamsikilize huyo wa neemu takicha Midundo ya ngoma ilisikika na baadhi ya watu walionekana wakielekea mahali tulipokuwa tukielekea ambapo ndipo sauti za ngoma zilipozuko zilipokuwa zinatokea Sauti hizi zilizidi kukita kwenye ngoma za masikio yetu kadiri tulivyokuwa tukiendelea kuzogea mbele na sauti za nyimbo pia zilianza kusikika mwanzo zilikuwa zikisikika kama kelele lakini kadiri tulivyozidi kusogea karibu nyimbo ziliweza kusikika vizuri kabisa na hata tukaanza kuyasikia maneno yaliyokuwa yakiimbwa kwenye wimbo na yakumbuka mashairi mengi yaliyoimbwa siku hiyo lakini mashairi yaliyoiteka akili yangu yalikuwa ni haya nta alemu ziwahan ho mkuibula kwa ndetile mkuibula kwa ndetile mkuibula kwa ndetile ulikuwa ni wimbo uloimbwa kwa lugha niliyoifahamu na tafsiri ya wimbo huu ukiwa katika lugha ya Kiswahili ilikuwa ni kwamba sikuwa kuja hapa kuzaliwa kumenileta kuzaliwa kumenileta kuzaliwa kumenileta basi tulifika mpaka eneo la tukio na kushuhudia ile kuya kiendelea mahali pale msikilizaji tulishuhudia watu wakicheza ngoma pamoja na kuimba wengine waliimba kwa fujo na wengine kwa mpangilio baadaye kidogo sauti za ngoma na nyimbo zilikoma na mara akasimama katikati mtu mmoja hivi aliangalia kushoto na kulia akageuka nyuma na mbele kisha alianza kuongea maneno niloyasikia sawia kabisa maneno yenyewe yalikuwa ni haya yafuatayo alisema watoto wa karne hii wana kikosa kile ambacho sisi tulikipata kale siamini na wala sitotaka kuamini kwamba huku ndiko kwenda na wakati wapo ambao wamenyimwa hata nafasi ya kushuhudia ulimwengu baada ya mimba zao kuweza kuharibiwa kwa makusudi na hata waliopata nafasi ya kushuhudia ulimwengu nao ni kama wametupwa kwenye bahari ya moto na kuachwa waongue polepole mpaka watakapoisha. Watoto wa siku hizi wameyakosa malezi bora ambayo ni haki yao ya msingi. Labda ni kwa sababu wazazi na walizi wao wameshindwa kutambua umuhimu na faida za kumlea mtoto. Kwa kumlea mtoto, kwanza kabisa unajifunza hatua za ukuaji wa mtoto ikiwemo mabadiliko ya kitabia, ya sababishwayo na mazingira pamoja na mihemko ya mwili pili unampa mtoto fursa ya kukua katika malezi bora na baadaye kufikia utu uzima sambamba na kutekeleza majukumu yake kama mtu kamili lakini cha kushangaza mwanadamu ambaye ndiye mlengwa wa mashairi amepagawa zaidi na midundo ya ngoma kuliko mashairi ambayo ndio huwa yamebeba ujumbe na si ajabu kwa sasa mtu kuikumbuka zaidi midundo ya ngoma na kusahau kabisa maudhui ya shairi ambalo limeimbwa sambamba na midundo ya ngoma badilikeni Alimaliza yule kicha na safari hii hakukaa chini. Badala yake aliondoka kwa kupitia kwa kupita kwenye zile nafasi iliyokuwa inaachwa wazi kwa kila alivyozidi kupiga hatua kuelekea mbele. Midundo ya ngoma na vigelegele haikusikika kama ilivyokuwa hapo awali. Nilipotazama watu wote walikuwa eneo lile, walionekana wazi kuwa walikuwa kitafakari jambo. Nilipogeuka kumuona yule kicha sikuweza kumuona tena. Nilipotaka kujaribu kumfuata alipoelekea nilishikwa mgongoni na nilipogeuka nyuma alikuwa ni yule mzee ambaye aliniashiria tuondoke sikuwa na pingamizi Nilimfuata mzee ambaye alikuwa mbele yangu akiongoza njia Haikuchukua muda tayari tulikuwa nyumbani kwa mzee Njiani tulizungumza mengi kuhusiana na maisha na changamoto zake misiba na furaha ambayo vyote vimemlengwa ni kwa binadamu Juhudi za kichaa katika kuipeleka jamii mahali inapotakiwa. Hazi kwanza leo. Jambo la kushukuru kuhusiana na harakati zake ni kule kuonyesha mafanikio ambayo huridhika kila uchao. Kila audhuri hapo. 
kila ahudhurishapo mawaidha yake wengi huguswa na kubadilika kwa namna aliyokuwa amekusudia na kama hali kiendelee hii basi jamii nzima mali hapa inaweza ikajikuta iko mahali panapofa katika maisha wepesi katika jambo hili utakuja baada ya vichao kuongezeka ambapo pamoja watashiriki katika kutimiza hili Alisema mzee kabla kuingia ndani na kutoka na chupa mvinyo akiwa ameshikiria vyema isipate nafasi ya kuweza kuanguka. Akaja moja kwa moja mpaka nilipokuwa nimesimama na kunikabidhi kisha akaniambia, "Kuna gwiji wa hekima aliyewahi kuwepo katika upo wa Afrika Mashariki wakati fulani kabla ya mauti wake." Na aliwahi kuandika hivi, "Maisha hayapimwi kwa wingi wa miaka, bali kwa ubora wa matendo. Maisha bora ni matokeo ya matendo bora, na maisha duni ni matokeo ya matendo duni." Hivyo mwanadamu hana budi kuwa na matamanio katika kutenda yaliyo bora kwa mafaa yake na jamii yake kwa ujumla. Kichaa ni mfano bora kwa yale ayatendayo. Japokuwa changamoto ni nyingi sana katika hizo juhudi zake. Anapitia changamoto nyingi sana. Mzee alimeza funda la mate kidogo kisha akasema Chupa hiyo ina mvinyo kutosha kwa miongo zaidi Safari yako bado ni ndefu sana Na huo ni ukweli usioweza kufichika Imani yangu ni kuwa umefurahia mapumziko ukiwa pamoja nasi mahali hapa Nilimtazama yule mzee usoni nikabaini ya kwamba uzee wake haukuwa kama ulivyokuwa awali kwani ulikuwa umeongezeka maradufu wakati nataka kusema neno alinikataza kwa kusema kwamba safari hii ni ndefu na yenye changamoto nyingi safari yenye milima na mabonde aliyo mbele yako si kama yale uliyopita huko nyuma na misitu ya huko mbele ni minene yenye giza totoro Usitegemee kukuta njia japo wewe ni msafiri wa kwanza. Wengi wamewahi kusafiri kuelekea huko. Matumaini ya vizazi vijavyo yako kwenye nyayo utakazoziacha wakati unapiga hatua. Watasafiri wakifuata nyayo zako kwa maana utawatengeneza ya njia. Wakati namaliza kusema hivyo, upepo wa wastani ulivuma kutoka pande zote za dunia kadiri muda ulivyozidi kwenda mbele kasi ya upepo nayo ikazidi kuongezeka. Upepo ulikusanya karatasi na nyasi na hatimaye kikao kimbunga kilichokuwa na kasi ya kipekee mno. Ili kujepusha na vumbe mzee alijifunika shuka lake na mimi nikajifunika jikunyata. Kile kimbunga kilipotea ghafla na nilipofumbua macho, ese, sikumona mzee mbele yangu. Sikumona. Sikumona kabisa. Nikageuka kulia na kushoto lakini bado hakuonekana. Na mazingira yale hayakuwa na muonekano kama ule wa awali. Nilijikuta niko juu ya mlima wa mchanga. Usiona dalili ya kimea chochote kile ni kama niko jangwani hivi. Ilichupa mvinyo ilikuwa imo mikononi mwangu. Na begi langu lilikulipa mgongoni. Sikuweza kujua kwa haraka nilikao pande gani. Kwa sababu mazingira yote mahali pale yalonekana kuwa ni mageni machoni pangu. Nilikakata shauri kuelekea macho yangu yalikokuwa yanatazama. Taratibu nilianza kupiga hatua kuelekea mbele. Lakini ungeniuliza ni wapi nisingeweza kukujibu kwamba naelekea wapi. Mchango ulikuwa ni mwingi kiasi cha kuifanya miguu yangu kuwa mizito kila nilipojaribu kufanya mjongeo. Na upepo pia uliokusanya mchanga ulifanya safari yangu kuwa ngumu kwa sababu Mchango ulikuwa ukiniingia machoni. Nilitembea umbali mrefu sana msikilizaji. Tabu nyingi sana. Wingi wa mchanga ulionekana kupingana na hatua nilizokuwa nazipiga kuelekea mbele. Jambo lilonishangaza ni kuwa upepo ulikusanya mchanga na kuupeperusha utakako. Haukutosha kufukia nyayo nilizoziacha wakati natembea. 
baada ya kutembea kwa umbali mrefu uchovu ulianza kunyemelea haikuchukua muda mrefu ukawa umenielemea kabisa na ukanifanya nishinde kwenye nyumba miguu yangu nikafungua chupa ya mvinyo na kaiweka mdomoni haikuchukua muda mafundo yapatayo matano tayari yalikuwa yakijivinjari tumboni mwangu nikaifunga ile chupa nikaiweka sawia ndani ya begi nilipoitazama chini sikuweza kuona vizuri kwa sababu ya giza mbalo liliyezingira macho yangu nijitahidi sana kunyonyoa miguu yangu ili niweze kujongea mbele zaidi lakini nayo ilikuwa na uzito usiyothirika wakati naendeleza jitihada za kujinasua mguongo kushoto ulitoka ukifuatiwa na ule wa kulia ghafla nilijizonga zonga na ikadondoka kifudi fudi giza likanitanda machoni pangu na polepole sauti zote zilififia na kupotelea kabisa sauti zilipotea kabisa sikujua tena kilichoendelea baada ya hapo sikujua Uraisi na ugumu tulionao sasa. Je, upo tena baada ya maisha haya? Sijui. Upepo mkali ulikusanya mchanga na kupeperusha utakako. Kwa tabu, macho yangu yalianza kuona. Matumaini kaanza kuona bila shida kama ilivyokuwa. Kama ilivyokuwa hapo awali, nilianza kuona sasa. Nilisimama na kuangaza kushoto na kulia nilipogeuka nyuma niliuona mlima wa mchanga uliokuwa na mistari mirefu toka kileleni mpaka nilipokuwa. Yawezekana nilidondoka nikasereleka kutoka kwenye kilele cha mlima mpaka mahali hapo. Nilipotazama mbele dalili za mimea zilianza kuonekana. Japo mimea hiyo ilionekana kufuba kukosa maji nilijipangusa mchanga kisha nikaendelea na safari. Nilitembea umbali mrefu sana katika hali ya upweke na mashaka tele. Pote nilipopita palitawaliwa na ukimya usoweza kuelezeka kwa misamiati ya ulimwenguni. Hapo kwa na dalili ya mdudu wala mnyama? Hata majani yalikuwa ni kama vile yananipungia mkono wa kwaheri katika uso wa dunia. Nisingeweza kwenda mbele zaidi kama sima tumaini yalotuama vema kwenye moyo wangu. Haya ndio lonifanya nijione shujaa pekee aliyebaki chini ya hili jua ambaye matumaini ya vizazi vijavyo ya ndani mwangu Chochote nilichoweza kukiona kwa wakati huo hakikuweza wala kuthubutu kunipa hofu wala mashaka Hofu na mashaka yangu ilibaki juu ya vile nisivyoviona wala kuvijua Maisha baada ya kifo yalifikirisha ubongo wangu na bado majibu mwafaka ambayo yasingesadifu maswali yangu hayakupatikana kwa rais Labda nikuuliza wewe msikilizaji hivi unajua maisha baada ya kifo? Yaani ukishakufa unajua kuna maisha gani tena? Hata mimi nikawa sielewi. Nilijifikirisha tena na tena lakini jawabu halikuwa na mimi bado. Hivi kama yapo maisha baada ya haya tunayoishi sasa hivi, hayo maisha yatakuwa ni ya namna gani? Yatakuwa maraisi, yatakuwa magumu kama haya tulionayo sasa? Hivi kweli kuna maisha baada ya kifo? Maisha tulionayo sasa yamegubikwa na matabaka. Wapo wanaoishi katika hali ambayo huwafanya wengine kuwa tamani namna waishivyo na maisha yao. Amba hupata chochote kitakacho kwa pesa yao au kwa kile unachokimiliki ingawaje utajiri wao bado hauwafanyi kuweza kununua furaha ya au hai lakini kwa pesa yao huifanya uongo kwa kweli machoni pa watu japo ni kwa muda kugeuza haramu kwa halali japo kwa ubatili huo huwagandamiza wasio na sauti kwa ukosefu wa kipato furaha ya matajiri hao darim bado haijapata kukamilika wapo pia ambao huishi maisha yasioweza kumtamanisha yeyote kuyaishi wao huishi kwa matumaini kuwa kuna siku wataondokana na hali hiyo ambayo ni chukizo hata kwa wao wenyewe kuna watu wanaishi maisha ambayo wao wenyewe hawayapendi hayo maisha katika jitihada za kuondokana na hali hiyo wapo waliokata tamaa kwa imani kuamba ushindi 
hautokuwa pamoja nao hata kama watapambana bila kujipalikizo kwa siku zote za maisha yao. Katika kundi hili pia wamo wenye matumaini ya ushindi japo hawajishughulishi kwa kiwango cha kutosha. Hawa huwa na imani na matumaini ya ushindi ambayo huishi ndani mwao hata mawafiki hapo hatua ya kuvuta pumzi ya mwisho chini ya ili jua. Katika kundi hili pia hawakukosa ambao kupambana kwa kujishughulisha usiku na mchana tena kwa bidii sio na kifani. Pato lao lote huishie vinywani mwao na isibaki hata akiba kwa ajili ya kesho. Na mara tujogwe wake up huwa mkemi ya ngaikoni ambapo pato la siku huwa ni afadhali ya jana. Siku hupishana kwa mitindo ya design hiyo hiyo mpaka mwisho wa maisha yao chini ya ile jua. Kwa utofauti huo wa maisha baina ya mtu na mtu chini ya jua, maswali yanayosumbua juu yake ni kuhusu maisha ambayo husemwa kwamba ndio yatakayofuata baada ya haya. Tangu kale imeaminika kwamba yapo makazi yatakayokwenda watenda maovu na pia yapo makazi ambayo ni maalum kwa watenda mema. Makazi hayo ya kufikirika kuitwa jahannam kwa wale watenda maovu na peponi kwa wale ambao wanaotenda mema katika kipindi chao cha maisha ya chini ya jua. Na kama hali kwa hivyo, je, watu kutoka tabaka mbalimbali mbali zilizopo chini ya dunia watapelekwa katika jahanamu iliyo sawa na pepo iliyo yaani sielewi? Na kama hali kwa hivyo, nini maana ya shida na raha za duniani sasa? Kama Watu kutoka tabaka mbalimbali zilizopo chini ya hili jua watapelekwa katika jehanamu iliyo sawa na pepo. Na kama hali hiyo iko hivyo, nini maana shida na raza dunia? Au kwa nini kuna umasikini na utajiri dunia? Kwa vile nionavyo, maisha ya maskini ni kama tanuru la moto. Sasa kwa nini apelekwe tena jehanamu? Jana iliyo sawa na yule tajiri. Fikri hizi zilitafuna sana muda wangu bila mimi kuweza kujua na kwa wakati huo wote miguu yangu ilizidi kupiga hatua kuelekea mbele. Nilikuwa nimetembea mamia ya maili bila hata kutambua. Japo kuwa sikuwa na uhakika na huko niendako, lakini niliamini kwamba hatua za miguu yangu zilikuwa ziko sahihi. Nilinua kichwa changu juu ili kuitazama jua nikabai ni tayari. Jua lilikuwa limeshaanza limeshazama. Mwanga uliendelea kumezwa taratibu na giza ambalo halikuonekana kuwa hata na chembe ya huruma. Macho yalijitahidi kupingana na giza ili aweze kuona mbele na mpaka wakati huu yalifanikiwa kuibuka na ushindi hafifu kuiona miti ambayo ilikuwa mbele yangu. Uchovu uliokuwa kinikabili ulinifanya miti nione kama vile ilikuwa inanikimbia. Yaani kama vile inakimbia. Nijikokota mpaka nilipoufikia mtu uliokuwa mkono wangu wa kulia kati ya miti mitatu iliyokuwa mahali pale. Nikakaa kitako kwanza kwa lengo la kujipumzisha kwa usiku ule. Nilijigemeza barabara kabisa kwenye mti ule kisha nikaichomoa chupa ya mvinyo kutoka ndani ya begi. Nikaifungua na kuimimina matone kadhaa mdomoni mwangu ambayo iliteremka taratibu mpaka ilipofika tumboni kabla ya kutokomea kwenye mishipa ya damu ambapo ilisafirishwa moja kwa moja kuelekea kwenye ubongo na kunifanya nianze kuchangamka ili hali nikiwa peke yangu. Kileo kilichokuwa ndani ya ule mvinyo kilinisaulisha uchungu wa safari ya maisha yangu. Nilijikuta mwenye furaha japo batili wa furaha yangu ulizidi kubainika kila nilipojaribu kujifikirisha juu ya maisha. Ukweli kuhusu maisha ulizidi kuitesa akili yangu kwa muda zaidi. Nilimimina mafundo zaidi ili mawazo juu ya maisha yaondoshwe kwa usingizi ambao ulinijia kwa haraka haraka kwa sababu ya ule mpenyo. Macho yalianza kuona kwa vituo na mara usingizi ulinichukua na kunipeleka nisiko kujua kabisa. Kuchoto na kulia palionekana kuwa na shimo ambalo mwisho wake ulikuwa ni kitendawili kisicho na jibu. Kwa sababu ya giza lilonifanya nisiweze kuona chochote shimo ni mule, sikuweza kujua umbali uliopo kutoka mahali nilipo mpaka kwenye kitako cha shimo lile. Ingawaje shauku ya kutaka kujua kilichomo ilikomeshwa mara moja 
na uoga ulionizonga kila nilipojaribu kufikiria kilichomo mule shimoni. Nilikuwa nikitembea kwenye njia ambayo upana wake haukunipa matumaini ya kupiga hata hatua moja mbele. Ulikuwa ni upana wa nywele mbili zilizounganishwa kwa pamoja na, na kila mara nilihisi kama inaelekea kukatika. Sikuweza kuona mbele kwa sababu ya ukunga ambao ulitanda muda wote. Niliona vivuli ambavyo vilinifanya nihisi kuwa mbele kuna uzuri ambao punde tu nitaufikia. Safari kwenye njia ile nyembamba iliendelea bila hata kufikia uzuri ambao uliwakilishwa kwa vile vivuli. Matumaini kwamba ipo siku nitaufikia uzuri ule yalinikaa vema kabisa. Japokuwa niliamini kwamba mbele kuna uzuri kuliko mahali nilipo. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni uimara wa njia ambayo inaonekana kuyumba na kwa sheria kwamba muda wote naweza kukatika. Niliambiwa kwamba njia hii imepitwa na wengi na wote wameishuhudia hali hii kwa kipindi chote cha safari yao. Njia haijawahi kukatika bali ni watu wanadondoka. Wamedondoka mamilioni na bado mamilioni wako safarini. Wakati wengine wanadondoka wengine huibuka na kujiunga na safari. Kila mmoja alitembea kwa mitindo anayoijua yeye ama baada ya kuiga kutoka kwa mwingine au baada ya kubuni mtindo wake ambao nao uliigwa na wachache waliovutiwa nao. Njiani tulikuwa wengi na kila mmoja alijaribu kupiga hatua kuelekea mbele. Wazee, vijana, watoto, wake kwa waume walikuwa po njiani. Njia ilikuwa ina sura tofauti karibu kila siku lakini haikuonyesha tumaini la kuwepo uimara wa njia. Kuna wakati niliumba kiasi cha kukaribia kudondoka shimoni na baadhi ya watu wakasema kwamba haiwezekana nilikosea kukanyaga wakati naanza kupiga hatua. Na wakadai kwamba inaweza kunifanya nidondoke kwa kosa nililofanya siku za nyuma. Roho ilinuma sana na huzuni ilinitawala. Nilitamani kurudi nyuma ili nianze upya safari yangu lakini haikuwezekana hata kidogo. Nyuma yangu kulikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kinanizuia kurudi nyuma na kilikuwa kinanendelea kusukuma mbele. Haikuwezekana kurudi tena nyuma isipokuwa kuyakumbuka tu baadhi ya mambo yaliyowahi kutokea hapo awali. Njia nilishuhudia mambo mengi ya kustajabisha. Watu walidondoka kuelekea kule ambapo nilipaogopa zaidi, vijana, wazee na watoto. Wote wake kwa waume walidondoka. Kuna wakati alidondoka mtoto na kumwacha mzee ambaye alijikongoja kwa tabu kuelekea mbele. Kuna wakati alidondoka mzee na kuacha watoto ambao walijegemeza kwake. Hali ile wafanya watoto wapepesuke kwa muda kabla kukaa tena sawa na kuna wakati ilishindikana wakadondoka. Wengine walidondoka ghafla wakiwa wenye nguvu na afya. Wengine walisukumwa na wenzao kwa sababu mbalimbali. Hii ilinifanya nitambue ukatili wa binadamu kwa binadamu wenzao. Wapo pia walojidondosha kwa madhira ya safari. Watu walidondoka usiku na mchana bila kujua ni nani atakayefuata hali wafanya watu wote wa safarini. Kwa na hofu. Niliambiwa kuwa njia hii imepitwa na wengi na wote wameishuhudia hali hii kwa kipindi chote cha safari yao. Njia haijawahi kukatika bali watu ndio wanaodondoka. Wamedondoka mamilioni na bado mamilioni wako safarini. Wakati wengine wanadondoka wengine huibuka na kujiunga na hiyo safari. Kila mmoja alitembea kwa mtindo anaojua. Safari hii ilianzia wapi? Hilo sijui. Na ilianza janzaje? Hilo pia sijui. Kwa uchache wa hatua nilizozipiga safarini, nimeshuhudia mengi ya kufurahisha na kuhuzunisha. Nimekuwa na marafiki lakini maadui pia hawakukosa. Wapo ulonifanya ni furahie safari na wapo pia ulonifanya ni chukie safari. Wote nao. Na waombea mema. Na waombea uwepese katika hatua za miguu yao. Ukiniuliza nimetembea umbali gani na nimebakiza umbali gani, sitoweza kukujibu. Sitoweza kukujibu. Na hisi nimechoka kwa umbali nilotembea. Nimeshuhudia misiba na furaha ya safari. Lakini kiu yangu bado haijakatika. Macho hayaoni tena mbele. Mikono haina nguvu ya kushikiria 
na miguu pia nayo inatetemeka kwa machovu ya safari. Mapigo ya moyo yalipungua kasi kadiri muda ulivyozidi kwenda na midomo ilikosa uwezo kulamba kwa wakati nina mengi ya kuongea. Midomo inakosa kabisa uwezo kuifungua wakati nina mengi ya kuongea. Watu wa karibu yangu walionekana kuwa na uzuni, waloshindwa kujizuia, walibubujiko na machozi. Walijitahidi kunilisha lakini chakula hakikupita. Chakula hakikupita kuzigusa nyama laini za koo langu. Walinisemesha lakini sikuweza kujibu. Dalili zilikuwa wazi kwamba naelekea kudondoka. Taratibu nilidondoka na kuacha mbali pamoja na jitada zao za kunishikilia ili nisidondoke. Hali ya kuwashuhudia watu akidondoka imekuwamo kwa miaka mingi lakini imeshindwa kuzueleka kabisa. Ndio maana hata nilipodondoka hawakuweza kujizuia kwa machozi na huzuni na simanzi. Nilidondoka na hakuna kilichoweza kukubali ukweli ya kwamba nilikuwa nimedondoka kutoka kwenye ile njia nyembamba yenye upana wa nywele mbili zilizounganishwa kwa pamoja na urefu usiojulikana. Nilikuwa nikipiga ukelele kwa uoga lakini sikuwa na hakika kama kuna yeyote aliweza kunisikia kwa kelele zile ambazo zilifuatiwa na mwangwe ulo jirudia rudia mara nyingi na kufanya uoga wangu uongezeke maradufu. Katika utupo nyegiza ambalo siwezi kulifananisha na chochote nilichowahi kukiona. Ili nichukue muda mrefu bila kufika kwenye kitako cha lile shimo. Nilihisi labda nitadondoka kwenye jiwe kubwa na kupasuka vijipande vipande. Na kuna wakati nilihisi nitadondoka kwenye kitu chenye ncha kali na kunichoma vibaya au kwenye moto mkali na niungue mpaka tu ya mwisho. Nilipoyafikiria yote haya, nilikata tamaa, nikanyamaza na kuacha lolote litokee kwa sababu sikuwa na jinsi. Niliendelea kushuka kuelekea chini kwenye lile shimo kwa muda mrefu na mara ghafla nilishangaa kwa yale niloyashuhudia. Nilijikuta nimesimama mahali ambapo sipafahamu. Mali pale palikuwa pana uzuri wa kustajabia, maua mazuri yenye rangi ya kupendeza, majani yenye rangi ya kijani kibichi iliweza kuvutia kwa kila jicho liloona hapo. Miti ile na matunda ambayo kwa macho tu yalionekana ni matamu ajabu. Wanyama wa kila aina walionekana wenye furaha. Niliona simba wakicheza na swala, chui ya kinywa maji na watoto wapundamilia pia. Niliwaona Duma, nyati, nyumbu walikuwa karibu na mtu alionekana akiwarisha majani kwa furaha. Nilipogeuka upande mwingine nilimona mtu akiwa amejegemeza kwenye mgongo wa kiboko, akiwashuhudia nyoka watatu walokuwa wakicheza na vinyonga na vyura kwenye uvungu wa tembo ambaye alionekana hana wasiwasi. Kila nilichokiona kilikuwa ni cha kustajabisha. Wakati bado nilile kushangaa nilihisi kuguswa na kitu mwili mwangu. Nilipogeuka nilikutana uso kwa uso na simba dume aliyenawili barabara kabisa mwenye misuri iliyoshiba. Cha kushangaza ni kwamba sikupata na uoga hata kidogo. Simba yule alionekana kuniache nikiwa nimedua. Nilipata shauku ya kutembea tembea ili nipate kuyafaidi mandhari yale ya kuvutia. Nilizungukia maeneo yale huku nikiruhusu macho yangu kujivinjali kila yalipotaka. Kwa mbali nilimona mtu aliyevalia mavazi ya kupendeza. Nilitamani kuwa karibu yake japo ni msemeshe. Ghafla nikajikuta niko mbele yake. Mavazi yake yalikuwa ni meupe, yasiyo hata na chembe ya doa. Uso wake ulikuwa na mvuto japo ilionyesha wazi kwamba aliachana na ujana miaka mingi iliyopita. Wakati bado naendelea kumshangaa, mara ghafla akatabasamu. Na kuongeza tabasamu zaidi usoni mwake. Hali ilionifanya ni mtazame zaidi. Kwa upole na unyenyekevu, alifungua mdomo wake na kuanza kunena. Akasema, "Hapa ndipo watu waishipo milele. Popote pale, tofauti na hapa, huo ni mapito tu. Makazi ya milele yako ni hapa. Wewe ni mmoja kati ya mazao ya nyonga zangu." tangu mimi mpaka wewe ni vizazi 14 Nilikuwa uko utokako miaka mingi iliyopita wakati ambao watu walizikwa kwa sanda nyeusi riziki yetu ya siku ilipatikana mawindoni na hatukuenda tena mpaka machuo mengine Baadaye kidogo harakati zetu zilitupeleka mpaka kwenye uhifadhi wa Kiba na mapumziko yetu yakaanzia pale Mgawanyo wa majukumu 
ukaibua taaluma mbalimbali. Walibuka ufugaji, walibuka kulima wazana duni ambao waliwezesha kuwepo kwa chochote kile garani. Wafinyanzi, wasusi, wahunzi na washairi kwa ajili ya kuhimiza uchapaji kazi na kuburudisha wenye machovu ya kazi tangu machoyo mpaka mawio. Nikao mpige zumari. Nikao mpige zumari standi. Kunogesha ushairi wakati ule. Kakangu alipige marimba na mdogo wangu wa mwisho alipuliza pembe iliyotoa mlio kuvutia. Familia nzima ilifaa kwa ushairi. Baadaye baba akagundua zeze ambalo lilipigwa sambamba na vyombo vingine. Sauti nzuri ya mama ilipenya katikati ya sauti za vyombo na kufanya mashairi yake yenye kuadibu ya penye kwenye ngoma za masikio ya kila aliyekaribu. Watu walozoea kusema na sauti ya faa hata bila vyombo na wengine wakasema wanapenda kumsikia kimba bila vyombo. Baada ya mavuno burudani ilitawala kijiji kizima. Watu wa kila, watu wa ku, wakati wa, watu wa kunywa, walikunywa. Maisha yalifurahiwa na kila mtu. Kile kilichopatikana kilikuwa ni cha wote. Maisha yaliendelea hivyo mpaka pale. Misamiati mipya ilipoingizwa kwenye lugha yetu. Misamiati ambayo haikuwa hapo hapo awali. Neno binafsi liliibua tabu inayowakumba ulimwengu mpaka leo hii. Neno hili pia lilileta misamiati ambayo ni mwendelezo wa chungu ya maisha. Maisha katika mfumo wa uchumi wenye masoko na bei ya bidhaa ni magumu sana kama huna pesa ambayo ndio njia kuu ya mabadilishano. Hali hii imesababisha utengano kwa wanajamii wa jamii moja. Yote haya ni matokeo ya ubinafsi wa wasaliti wa chache. Walioaminiwa na kupewa dhamana kama viongozi wa jamii. Nam, kwa muda wote huo msikilizaji nilikuwa kimya na msikilize yule mtu. Alimeza funda la mate kisha akaendelea kwa kusema. Kuna siku yalitokea mafuriko. Yalileta maafa makubwa ambayo mpaka leo husumuliwa ulimwenguni. Niliponea chupu chupu kwenye gogo lililokuwa likielea juu ya vilinde vya maji. Ndugu zangu walikufa wote. Na nikawa nimebaki peke yangu kwenye familia yetu. Hakuna kilichozalia zaidi ya zumali. Niliokuwa nimeininginiza kifuani baada ya kuifunga kwa kamba. Nilikunguta maji na kuanza kuipiga. Nilipiga kwa muda mrefu. Nilipiga tena na tena kila nilipola kumbuka ndugu zangu. Nilipiga kwa uzuni kubwa na kwa sababu ya utupu na ukimya uliokuwepo mlio wa zumari ulifuatiwa na mwangu ambao usikika mpaka leo duniani. Kwa jukuu zangu walio katika upweke na uoga. Wewe pia uliosikia. Ulipokuwa katika hali niliyoisema. Gogo lilelea Lilielea likaelea kwa muda mrefu mpaka nikapoteza matumaini ya uko. Nilipiga tena zumari yangu. Nikijua kuwa ndio naipiga kwa mara ya mwisho. Kwa bahati nzuri niliokolewa na wavuvi ambao walinichukua mpaka mastani kwao. Nikao na chunga mifugo yao hadi walipo ni ozesha nami nikaanzisha familia yangu ambayo imepokezana nyakati mpaka kufika wewe. Alisema yule mtu, "Niliendelea kumsikiliza kwa makini kwa kila neno aliyokuwa analiongea. Nilitaka kuzungumza kitu lakini aliniwahi kwa kusema, siruhusi kuzungumza chochote mpaka nikae mahali hapo kwa karne nne. Nilikaa kimya na akaendelea kusema. Hapa wapo watu wote mashuhuri waliokuwa kwa ulimwenguni kabla ya Wapo pia waloku wako huko katika wakati wako. Hata wale ambao mambo yao hayakutosha kuwafanya mashuhuri ulimwenguni, 
wapo mahali hapa ukifurahia maisha kama walivyo wengine wapo viongozi wa nchi mbalimbali za ulimwenguni waliowahi kutawala katika wakati wao wapo washahiri maarufu na mashujaa waliovuma enzi zao wasomi na wafalsafa nao wapo wapo ambao wanaonjeshwa furaha ya maisha ambayo walistahili kuipata milele yote lakini kwa uovu wa matendo yao wanatahimishwa wanakostahili kuwa baada ya muda kuwa umefika wakati anaendelea kuongea ghafla tulijikuta tunaelea angani tukielekea mahali fulani wakati tukiwa angani alinionesha sehemu iliyokuwa na uji wa moto uliokuwa ukitokota kwa joto kali yule mtu aliidai kuwa ni babu yangu wa zamani aliendelea kunieleza ya kwamba chochote kinachokaribia moto ule huyeyuka kwa sababu ya joto kali lililoko mahali pale vyote huyeyuka na kuchanganyikana na moto isipokuwa binadamu ambao huungua bila kuisha ila hufidia maovu yao walipokuwa ulimwengu mara ghafla nilikuta tuko mahali tulipokuwa awali na mtu na mtu yule alinitembeza sehemu zenye kuvutia na nikatamani niwe pale maisha yangu yote lakini alinigundua toka mwanzoni kwa kusema imebaki muda kidogo sana kutimia kali nene ambazo zingetosha kukufanya unyanyue midomo yako na kuanza kulamba mafunzo yako ya hekima na utii uliyopata kwa kuona kusikia na kuiga yamekukaa vema lakini huna budi kurudi duniani kwa maana unasubiriwa Mwanadamu ni mwepesi sana kukata tamaa. Na hapo alipo ameanza kupoteza imani juu ya kile alichokiamini. Wakumbushe na uwaimize kufuata mitaala kumi ya maisha ambayo kwa kiasi kikubwa wameipoza. Waambie kwamba mitaala hiyo ndio njia pekee itakayowafanya kuhitimu vema safari ya maisha ulimwenguni. Nilishtuka kutoka usingizini nikajikuta niko chini ya mti mkubwa uliokuwa katikati ya miti miwili na kufanya idadi ya miti ile kuwa mitatu hapo ndipo nikabaini ilikuwa nipo ndotoni Nilinuka na kusimama nikanyosha viungo vya mwili wangu kisha nikatembea umbali wa kilomita zipatazo tano hivi nikayakuta maji kisimani nilishusha begi langu na kulika pembeni kisha kwa viganja vyangu nikachota maji na kusafisha uso wangu maji mengine niliyatia kinywani nikasukutoa na kuyatema pembeni ni ruhusu kiasi fulani cha maji kuingia tumboni mwangu baada ya kuyafanya yote hayo nilichukua begi langu na kuliweka vyema mgongoni kama ilivyokuwa awali alafu nikaendelea na safari yangu nilitembea kwa umbali mrefu yakaepita mabonde na nyika misitu ya kutisha pamoja na vikwazo vingi nilivyovivuka kwa tabu kubwa mno wakati jua linaelekea kuzama nilikata shauri ya kujipumzisha kwenye mwamba mkubwa ili nisubiri asubuhi ifike niendele na safari na mara kwa mbali niliona watu wakija mahali nilipokuwa walipofika mahali nilipo walinisabahi na kujitambulisha kwamba mmoja kati yao ni shekhe na mwingine ni kiasisi Walisema kwamba wamo kazini wakiandaa mwana na binti za binti za Mungu kwa maisha ya uzima wa milele. Kurudisha ulopotea na kuimarisha imani ya wale ambao bado wapo ukndini. Wakati kasisi akiniambia nibatizwe Sheikh aliniambia ni Selim. Nikauliza, "Mbona mnanichanganya?" Mmeniambia kuwa mmo kazini kuandaa wana na binti za Mungu kwa maisha ya uzima milele. Sasa tena mnaniambia kubatizwa na kuslimu. Mna maana gani? Kasisi alianza kwa kusema, "Biblia niliyonayo inaniambia kuwa aaminie na kubatizwa ataokoka." Sheikh akafuatia kwa kunena 
Quran inaniambia kwamba Ukimkiri Mwenyezi Mungu kwa kusema hakuna Mola afasaye kuabudiwa na kutukuzwa isipokuwa Allah. Aisee kile yangu lizidi kuchanganyikiwa zaidi baada ya kusikia maneno hayo. Nilisi kama ubongo wangu umeanguka chini. Kama umeanguka chini juu na kunifanya niselewe chochote kile hali nilo lazima kutaka kuhoji zaidi juu ya yale nilokuwa nayasikia ili kupata mwanga. Niliuliza swali mjumuisho kama ifuatavyo. Nikamwambia wote mnakubaliana ya kwamba kuna uzima milele. Kwa pamoja wakasema ndio. Mungu mnemzungumzia ndio huyo mmoja. Jibu la safari hii halikupishana na lile lililotolewa awali. Akilini mwangu niliwanza ya kwamba watu hawa mbona ni wamoja? Na kama hali iko hivyo, tofauti yao iko wapi? Nilikumbuka kuna mtu aliyekuwa kuniambia kwamba dini ni mfumo wa maisha ya kiroho yanayomuunganisha mwanadamu na mamlaka yaliyo juu ya mamlaka zote kwa imani. Baada ya kukumbuka hizo nikarejea kwenye majibu yaliyotolewa na kaasisi pamoja na shehe nikabaini kwamba wote wanatambua uwepo wa mamlaka hiyo kwa imani. Ila utofauti wao baina yao ipo katika mifumo ya maisha walionayo. Kwa kawaida mazingira huathiri maisha ya mwanadamu kwa kiasi kikubwa mno. Hivyo hapana shaka ya kwamba tofauti iliyopo baina ya watu hawa wawili imetokana na dini zao kuibukia katika maeneo tofauti tofauti na hivyo kufanya utofauti mkubwa kati ya mifumo yao ya maisha na njia za uendeshaji wa ibada. Tulizungumza mengi na usiku ilipozidi kuwa mkubwa walifanya ibada kwa namna ya tofauti kila mmoja kabla ya kulala. Mimi nikasema tu, Mungu na kuomba unilinde na kuomba uniongoze kisha nikalala pembeni yao. Asubuhi ilipofika walifanya tena ibada. Mara tu baada ya kuamka. Baada ya ibada Sheikh Ali nipa kitabu cha Qur'an chenye maandishi ya Kiarabu na tafsiri ya Kiswahili. Na kasisi alinipatia Biblia iliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Tuliagana kwa kutakiana kheri kisha nikaondoka. Nikawaacha nao kijandaa kuweza kuondoka. Safari yangu ilinipitisha katika misitu na nyika. Nikiwa peke yangu katika upweke mwingi. Mawazo na fikra juu ya yote nilokutana nayo yaliniganda kama luba. Jua lilinichoma na kupoa. Liliwaka na kupoa tena nikiwa bado safarini na hatimaye nilizama nikiwa katika msitu mnene. Sauti ya kutisha zilisikika kila upande kwa sababu ya giza totoro. Sikuweza kuona chochote iliogopesha sana. Kwa ghafla ulitokea mwanga mkali kama mwanga wa radi. Uliofanya kila kitu msituni kionekane. Kionekane bayana kabisa mbele yangu kulikuwa kuna mto uliokuwa ukitirisha maji. Nikaona na mawe yaliyokuwa mto ni mule. Ghafla mwanga ulitoweka na giza likatawala tena kama ilivyokuwa awali. Kumbukumbu za mikao ya mawe kwenye mto ule zilinipa moyo kwamba nitafika ngambo ya mto kwa kukanyaga juu ya mawe yale. Wakati nanyosha mguu kukanyaga juu ya jiwe kwa mbali nikausikia mlio wa zumari. Nikarudisha mguu wangu kwa muda wote huo sauti ile ya ule mlio wa zumari ilikuwa inaongezeka na kusikika kwa karibu zaidi. Nikanyosha tena mguu ambao ulitoa sawia kabisa kwenye jiwe mtoni. Nikavuta na mguu wangu wa pili na yote kawa imesimama juu ya jiwe. Nikanyosha tena mguu ili kukanyaga jiwe niloliona wakati ule mwango ulipomulika. Mguu wa kwanza ule kanyaga barabara juu ya jiwe na ule mwingine ukawa bado umekanyaga kwenye jiwe lile nilokanyaga kwa mara ya kwanza wakati miguu yangu yote miwili ikiwa imekanyaga juu ya mawe mawili tofauti zumari ile kusikika na wakati huu zilianza kusikika na sauti nyingine ambazo nilipata kuzitambua kwamba ni sauti ya zeze marimba na pembe lilikuwa likipulizwa likitoa sauti nzuri kuliko tarumbeta mchanganyiko wa sauti hizi zilizokuwa na ustadi uliotukuka Zilianza kunifanya niwe mwoga zaidi. Sauti nyingine ilisikika ikimba. Ilikuwa ni sauti nzuri yenye kuvutia ikimba wimbo uliokuwa na maneno yasemayo. Leo waishi kama mpotevu. Mvua na jua vyote vyako. Jipe moyo utashinda. Japo kila uchao ni afadhali ya jana. Waishi katika mateso kwa matabaka yaliyopo. Saa ya ukombozi itafika na haya yote yatakwisha. Furaha itakuwa nawe tena na uzuni kwako itakoma. 
Ni ukweli maneno yale yalipenya ipasavyo kwenye ngome za masikio yangu. Yaliingia ubongoni mwangu na kunichanganya kiasi cha kunifanya nisahau niko wapi. Nilisahau kabisa. Nilijaribu kuvuta mguu wangu wa kushoto ili ukanyage mahali ulipo ule mguu wangu wa kulia. Wakati nakanyaga juu ya jiwe uliopo mguu wangu wa kulia nikateleza na kutumbukia kwenye mto uliokuwa ukitirisha maji kwa kasi mno. Nilisomba na ile maji yatirikayo kuelekea kusikojulikana. Kasi ya maji iliongezeka zaidi kadiri muda ulivyozidi kusonga mbele msikilizaji. Nilifanya kila linalowezekana ili kuhakikisha naokoa harakati za kujiokoa. Lakini harakati hizo za kujiokoa zilififisha kabisa sauti nilizozisikia hapo awali na hatimaye kutokomea kabisa. Nilitapatapa huku na kule ili kujiokoa. Lakini jitihada zangu zote zilionekana kugonga mwamba wazi wazi. Nilimeza maji mengi na hatimaye nikaishua kabisa nguvu. Nilishua kabisa nguvu. Matumaini ya okovu hayo kwa pamoja na miteno kwa wakati ule. Ilianza kuona giza na baadaye sikujua nini kinaendelea, sikujua kabisa. Watabiri na wanajimu wamedai ya kwamba mrithi wa Zumari hayuko mbali na mahali hapa. Waganga pia hawako mbali na madai ya wanajimu wa watabiri. Lakini cha kushangaza madai yao hayaonekani kutemia. Imepita miongo mingi tangu yaseme maneno hayo. Uze unanilemea na mrithi wa zumari hajaonekana. Nilifanya mkutano mkubwa kwa kuwaita wana wa nchi yangu wote wake kwa wanaume na nikasema yeyote mwenye uwezo wa kupiga zumari aje na apige zumari hii. Walikuja mamia kwa maelfu na asipatikane hata mmoja aliyefaulu kupiga zumari kwa ustadi. Unaweza kutakikana. Jambo liliwashiria kuwa hakuna msairi katika nchi yangu. Kauli za watabiri wanajimu wachawi na waganga zilinipa matumaini kwamba nchi yangu imo mbioni kupata mshairi atakayeweza kuipiga zumari kwa ustadi unaotakikana. Lakini kwa sababu umepita muda mrefu bila maneno yao kutimia na amuru watu hao wa uwawe kwa kuwa ni waongo na wazushi na kama mjuavyo. Kwa desturi ya nchi yetu na kwa kuheshimu mila na desturi tulizoachiwa na wazee wetu. Mimi ni mfalme wa nchi hii na amuru wa uwawe kwa sababu uongo na uzushi ni mwiko katika nchi yetu. Na kwa kwanza waganga na wachawi wa nchi hii watauawa. Na hii ni pamoja na kupiga marufuku shughuli hizo zote za kichawi na kiganga katika nchi hii. Na miaka miwili baadaye kama mrithi wa Zumari hatotia mguu wake mahali hapa watabiri na wanajimu watauawa. Na shughuli zao zitapigwa marufuku katika ardhi babangu. Hii ilikuwa ni baada ya juma moja baada ya mfalme kusema maneno yale wachawi na waganga wote wa nchi ya pole waliuawa. Hofu ilijengeka mioyoni mwa watabiri na wanajimu. Walijua wazi kuwa maisha yao chini ya jua hayangezidi miaka miwili kama mrithi wa Zumari anayesubiriwa hatufika katika nchi ya pole kwa muda uliopangwa na mfalme. Walifanya vikao vya siri wakajaribu kubadilishana mawazo juu ya nini cha kufanya. Na hatimaye walifikia mwafaka kuwa wateuliwa wawili miongoni mwao ili waende kule walikohisi kwamba mrithi wa Zumari angetokea kwa kudhania kwamba iwezekana amefikwa na matatizo kabla ya kufika katika ardhi ya pole. Kwa upande wa tabiri aliteuliwa maneno na upande wa najimu aliteuliwa mnadi. Lakini kabla ya kuondoka katika nchi ya pole Iliwabidi wapate idhini kutoka kwa mfalme ambaye aliwapa ruhusa lakini pamoja nao waende walinzi wa tifu wa tano kutoka katika safu ya ulinzi wa falme ambao wangeamaliza maisha yao mara baada ya muda wanaopewa na mfalme kutimia kama mrithi wa Zumari hajaingia katika nchi ya pole Asubuhi na mapema siku iliyofuata Safari ya watu saba kuelekea upande wa magharibi ilianza. Njiani, mnadi na maneno walikuwa kimya wakitafakari namna ya maisha yao yatakavyomalizwa kama hawatompata mrithi wa Zumari. Walinzi walikuwa wakisimuliana habari za vita na mauaji waliowahi kuyafanya. Hali iliongeza hofu kwa maneno pamoja na mnadi. Safari iliwachukua 
mpaka kwenye kilele cha mlima Nyamanguta ambapo ulipanda kupumzika mpaka usiku utakapokwisha. Nyamanguta ulikuwa ni mlima wa kipekee wenye kilele chenye tambarale na miti ya kuvutia. Pia kwenye kilele cha mlima huo kulikuwa kuna kisima chenye maji mazuri ambayo watu huyatumia kwa shughuli za matambiko. Pembeni ya kisima kulikuwa kuna mitungi mikubwa mitatu ambayo watu hudai kwamba imewekwa kama kumbukumbu ya kuwakumbuka wake watatu wa mfalme wa kwanza wa nchi ya pole walipopotelea mahali hapo wakati wanafanya tambiko la uzazi. Miongoni mwa walinzi watano alikuwepo Jahil aliyesifika kwa ukatili na baadhi ya watu hudai kwamba akitoa upanga ulaani huwa haurudi bila damu. Mlimani Jahil aliupiga teke mtungi uliokuwa mashariki ulipasuka vipande vipande na maji yalipomrukia akapotea na kisha mtungi ukarudi katika hali yake ya kawaida kama ulivyokuwa awali kila mtu alibaki ameshangaa na uoga ukawaingia mioyo yao iliwadunda kwa kasi hali udhurisha uoga baina yao mpekuzi ambaye ni rafiki wa karibu na Jahil aliushika mkuki wake barabara na kuanza kusogelea ule mtungi kwa ujasiri usioelezeka Alipofikia alipiga teke na mara mguu wake ukawa mfupi. Mpekuzi alipiga kelele kwa uchungu kwa maumivu makali uliyopata mguuni baada ya kuupiga ule mtungi teke. Na kilio kiliongezeka zaidi baada ya kujigundua kwamba mguu wake umekuwa ni mfupi. Wote walistaajabu huku nafsi zao zikigubikwa na uoga zaidi. Askari walobaki wakaanza kurudi nyuma. Mnadi akamfuata mpekuzi, akamshika mkono na kuanza kuondoka naye huku akichechemea. Maneno ambaye yeye kwa muda wote alikuwa kimya wakati haya yote yakiendelea alifungua kinywa chake na akasema mali hapa si salama tena kwa sisi kuendelea kukaa matendo yetu hayo kuwafurahisha wapenda amani wa mali hapa yetupasa tuondoke tena haraka iwezekanavyo wote sita walianza safari ya kuteremka mlima kuelekea chini ambapo wangeweza kupumzika Walifika na kujipumzisha chini ya mti mkubwa. Askari wale walikuwa kimya kila mmoja akiwaza kwa namna yake. Ni sauti ya mpekuzi tu ndio iliweza kusikika akililia mguu wake ambao kwa sasa ulikuwa ni mfupi. Mnadi aliuvunja ukimya kwa kusema, "Kweli nimeamini. Mstari utenganishao kifu na uhai na mwembamba kuliko unywele." Unaweza ukauvuka ndani ya muda mfupi tu na kujikuta uko upande wa pili. Alipozungumza hivyo maneno yeye ikabidi aulize. Unataka kusema kuwa Jahil ameshakufa? Kama kufa ni kuto kuwako, basi nilichokisema kina usahihi. Alijibu hivyo mnadi. Maneno alionyesha wazi kuwa yumo masikitekoni kwa unyonge, alifunga kinywa chake na kusema Maisha mwanadamu huisha kama mzaha. Mwanadamu huanza kufa tangu ile siku alipoianza safari yake ya maisha. Mtu hafi ghafla kama wengi wadhani havyo. Mwanadamu hana tofauti na donge la barufu ambalo limewekwa kwenye jua kali na huyeyuka pole pole mpaka lifikapo hatua ya mwisho. Sipingani na kauli yako unaposema kuwa mstari uliopo baina uhai na kifo ni mwembamba kuliko unywele. Hii inatokana na ukweli ya kwamba kuna wakati mstari huo unakuwa ni mnene lakini kwa sababu ya kulika polepole pole mstari huo huwa ni mwembamba na kufikia hatua ya kuvukwa kwa urais. Kwa mujibu wa wakati ilionyesha kwamba ni usiku lakini hakuonekana hata mmoja mwenye dalili ya usingizi wote walikaa kwa kuuzunguka moto ambao ulikuwa katikati yao waliongea mengi ya kusikitisha waliongea mengi ya kufurahisha ingawaje hakikusikika kicheko wala kuonekana tabasamu ila kwa muonekano wa nyuso zao walikuwa ni wenye wasiwasi mwingi mno nadhani hapo utakubaliana na mimi kwamba kicheko hakitoshi kuashiria furaha na, na tabasamu pia halifui dafu huu ni ubatili mwingine katika maisha ya mwanadamu Mazungumzo baina yao yaliendelea mpaka mapambazuko yalipofika baada ya maandalizi walichukua mizigo yao na kuendelea na safari yao. 
Walichojua kuhusu safari yao ni lengo pamoja na uelekeo ambao ulikuwa ni magharibi. Lakini hakuna hata mmoja aliyejua kwamba safari yao ingeisha wapi. Jua liliwaka mpaka likazama wakiwa safarini. Milima mabonde pamoja na misitu minene iliongeza uzito wa safari yao. Hofu miongoni mwao ilizidi kuzivuruga mbongo zao na kuna wakati walijikuta wakitembea kutwa nzima bila kuzungumza neno baina yao. Kila mmoja alikuwa kimya kitafakari juu ya hatima ya maisha yake. Chakula kilichopatikana ndicho kilicholiwa hata kama hakikupendeza moyo ili wabidi kufanya hivyo ili kupunguza makali ya njaa kali waliokuwa nayo. Alisema msikilizaji nilikuja kushtuka kutoka usingizini na kujikuta nimelala kwenye ngozi ambayo bila shaka ilikuwa ni ya simba. Nilijiuliza ni wapi mali hapa lakini jibu halikupatikana kwa rais. Kwenye ukuta wa nyumba hapa alitundikwa ngozi ya wanyama mbalimbali wa porini. Pembeni yangu kulikuwa kuna shaibu amevaa shanga nyingi mabegani. Na nyinginezo wamezivaa kichwani na mwili alikuwa amevaa ngozi ya chui. Shaibu alionekana wazi kwa yumo pirikikani akiandaa kitu ambacho baadaye nilibaini kwamba ni dawa. Nilifumbua macho ili niweze kuona kwa umakini zaidi pembeni ya yule shaibu kulikuwa kuna makopo na vitu vibuyu vibuyu vingi sana ambavyo vilionekana kuanguka kwa sababu ya utupu. Yule shaibu aliniangalia kisha katabasamu. Akaja karibu yangu na kunipa maji meusi aliyokuwa ndani ya chombo ambacho bila shaka ni kibuyu kilichokuwa kimekatwa nusu akaniambia kunywa bila pingamizi nikafanya kama alivyoniagiza japo kwa tabu sana kwa sababu ya uchungu wa maji hayo nijitahidi kunywa na nilipomaliza nikamkabidhi chombo chake alikipokea kisha kakaa kitako kwenye kigoda na kuanza kuongea maneno yafuatayo akanembe nilikukuta pembezoni mwa mtu umelala hujitambui nikakuchukua na kukuleta mahali hapa kwa ajili ya tiba kwa kuwa nilila vizuri utapumzika kwa muda zaidi kabla ya kuondoka na uelekee huko uendako. Mizimu haina shida na wewe, ndio maana matibabu yako yalikuwa rahisi tofauti na wengine. Shaibu alipozungumza hivyo nilinuka nikakaa kitako ili kumsikiliza maneno alikuwa akiongea. Alipomaliza aliondoka mule ndani na aliporudi alikuwa na chombo kama alichonipea dawa ambacho ndani yake mlikuwa kuna uji. Alinipa kile chombo na kuniambia ninywe ule uji. Nilifanya kama alivyosema na baada kumaliza ule uji ambao yeye alikuwa amenipatia niweze kuunywa. Sasa nilipomaliza ule uji, nikampa chombo chake. Aliukeka pembeni kisha kaniuliza, "Unakumbuka unapotoka na unapokwenda unapajua?" Swali hilo lilikuwa ni gumu sana kwangu na huwa sipendi kulisikia kwa sababu majibu yake siyajui. Lakini kwa majibu rais nikamwambia naelekea mbele na tokea nyuma. Akanuliza huko nyuma ni mahali gani hasa na huko mbele ni mahali gani. Kwa kusema ukweli nikamwambia sijui ni tokako wala ni endako kwa sababu huwa na hisi nalizunguka duara. Duara gani unalizunguka wewe? Alinuliza hivyo lakini kabla ya sijajibu swali lake akaniambia unakumbuka nini kabla ya kujikuta mali hapa? Nikamwambia nakumbuka niliona mwanga ambao na hisi ni waradi. Pia nilisikia sauti nyingi nyingi ikiwemo wimbo akasema hiyo ni mizimu yako ilikuwa ikijaribu kukulinda Shaibu akaendelea kusema Mwanga ule ulikuwa na maana Nikamwambia una maana gani kusema mizimu yangu Akasema mizimu yako ni babu zako waliokufa zamani Alisema hivyo Shaibu lakini ni wazi alizidi kunichanganya Iweje watu waliokufa zamani wanilinde mimi nilie hai baada kumuliza swali hilo akaniuliza swali jingine nini maana ya kusema roho haifi roho haifi inawezekanaje roho isife watu hufa miili yao lakini roho zao hutoka na kwenda kuanza maisha mengine mapya ambayo kimsingi ni tofauti na haya tuishio kwa hiyo unataka kusema kwamba mizimu ni roho za watu waliokufa zamani ni sawa kabisa kwa hiyo inawezekana kabisa kuwa hata sisi ni mizimu una maana gani Mantiki ya hoja yangu ni kwamba yawezekana kabisa kuwa maisha yetu hayakuanzia katika hali ya binadamu kama wengi wajuavyo. Hivyo basi kuna hali ya tofauti ambayo tulikuwa nayo kabla ya kuwa katika hali ya binadamu kama tulivyo leo. Na kama ni hivyo, tulikufa ili kuondokana na hali tuliyokuwa nayo awali ili kuwa katika hali tulio nayo leo. Hivyo basi utakubaliana na mimi kwamba hata sisi ni mizimu tulioondokana na hali yetu ya awali 
na kuva binadamu tulio nao sasa. Nilipo muliza hivyo shaibu wakanambia labla. Sasa wakati tunaendelea na mazungumzo, mimi na shaibu kuna watu walikuja na kubisha hodi, wakakaribishwa na kuingia ndani. Baada ya salamu walijitamulisha kwa kusema kwamba wao ni wasafiri na wanaomba hifadhi ya muda kabla ya kuendelea na safari yao siku inayofuata. Kweli walipewa viti na wakakaa sebleni. Kisha yule shaibu akaje chumbani na kuniambia, "Nijumuike nao pale." Pale sebleni. Nilifanya kama nilivyoagizwa. Nilipofika sebleni tulisalimiana na wale wageni niloelekezwa kuweza kujumuika nao pale sebleni. Walikuwa ni wanaume watatu wa makamo wa makamo ya kuitwa watu wazima. Watu hao walisema wanapita kutoa taarifa ya msiba ukitokea katika nchi ya mlima. Sanjari na utoaji wa taarifa ya msiba pia walidai wanaelekea nchi ya pole kushughulikia uchapishwaji wa miswada ya vitabu vilivyoandikwa na mwalimu ambaye amefariki katika nchi ya mlima. Watu hawa walidai wananifahamu mimi na ulishawahi kuniona katika nchi ya mlima miaka kadhaa iliyopita. Pia wakadai ya kwamba mafundisho ya mwalimu ambaye kwa sasa ni marehemu yameleta mapinduzi makubwa katika uwanda wa elimu nchini mlima. Mafundisho haya ya mwalimu pia yamesababisha nchi ya mlima kuwa na idadi kubwa ya wasomi ukilinganisha na majirani zake wasomi ambao hujadili mambo tele ikiwemo safari yangu ambayo imezua maswali mengi ambayo majibu yake bado yana wingi wa mashaka. Mmoja kati yao alijitambulisha kwa jina la Kasim alisema ya kwamba safari yako imeipamba mijadala na mihadhara ya wasomi ndani ya nchi ya mlima. Mwanzo na mwisho safari yako ndio unaonekana zaidi kuchanganya akili zao. Safari yako imewagawa watu katika makundi kwa majibu wanayotoa kuhusu safari yako. Sasa mimi kwa muda wote nilikuwa nimekaa tu kimya nikijaribu kuruhusu kila neno kupenya kwenye ngoma za masikio yangu ili niweze kujua wanamaanisha nini hawa. Kasimu akaendelea huko kunena. Kuna kundi la wanasayansi ambao pia hujiita wanawalisia wao hudai ya kwamba wewe ni tone la mani na safari yako ilianzia kwenye chembe hai. Ambayo idungana na chembe hai zingine na kukufanya uwe kama ulivyo leo. Na huendelea kudai ya kuwa mwisho safari yako ni kushindwa kwa chembe hai ambazo zimekufanya uwe kama ulivyo. Na safari yako haitokuwa na laziada baada ya kushindwa kwa chembe hai hizo zaidi ya kuoza na kutumika kama urutuba kwa viumbe wengine ambao bado wamo safarini. Jamali meza funda la mate akaendelea kusema Kundi jingine la wasomi ambao huijadili safari yako ni wanadini. Hawa huifasiri safari yako tofauti na wanasayansi kwa kusema ya kwamba safari yako ilianzia kwenye udongo uliofinyangwa katika sura na umbo ulionalo. Baada ya ufinyanzi ule udongo ulipuliziwa pumzi ya uhai na huo ndo ukao mwanzo wa safari yako. Wanaoamini katika mkondo huu wa fikra wakaendelea kusema kuwa mwisho safari yako ni kuondokewa na pumzi ya uhai ulopuliziwa. Pumzi hiyo itaondoka na kurudi mahali fulani ambapo ni maalum kwa ajili ya kuisubiria safari nyingine ambayo msingi wake ni safari yako ya mwanzo. Baada ya pumzi kuondoka udongo nao utarudi katika hali yake ya mwanzo kabla ya kufinyangwa katika umbo na sura ulionayo. Eh. Kila neno lililosemwa lilipenya vyema katika masikio yangu na kufasiliwa ubongoni kwa kadri ya uwezo. Nilijiuliza kwa nini safari yangu iwafikirishe sana watu kiasi cha kuwafanya wagawanyike katika makundi ambayo msingi wake ni kutokufanana kwa mawazo? Nilijiuliza maswali mengi sana lakini majibu yake kinadharia hayakunipa suluhisho zaidi ya kuongeza maswali zaidi. Nikajikuta nina msululu wa maswali ambao uliza maswali juu ya maswali zaidi. Sasa nikiwa katika lindi hili la mawazo nilijitenga kabisa na wenzangu kwa kuwanyima usikivu bila kujua mara ghafla nikashituliwa na sauti ya kasimu ikiniashiria kwamba mazungumzo bado yanaendelea. Nilijiweka sawa kisha nikampa tena usikivu wa yale aliyokuwa anayesema. Katika mongezi yake nilimsikia akisema pamoja na maendeleo makubwa ya kimaisha yaliyoletwa kutokana na tafiti za kisayansi ugunduzi kuhusu mwili wako bado hujafanyika vya kutosha. Na ndio maana safari yako ina ukomo. Yawezekana kuwa ugunduzi utakapokamilika ukomo wa safari yako utabaki kuwa simulizi kwa vizazi vijavyo. 
Kasimu nilikuwa na mfatilio kwa makini kwa kila neno lilokuwa likimtoka kinywani mwake. Ni wazi kwamba alikuwa akiongea vitu ambavyo viligusa moja kwa vilinigusa moja kwa moja. Kwa uzamivu na nia ya dhati, Kasimu akaendelea kusherehesha maneno yake akasema Lakini pamoja na yote hayo, ni lazima tukumbuke kuwa chembe hai ambayo ndio kiini cha safari yako. Haki ukutokea katika ombwe. Ni lazima kutakuwa kuna chanzo kilicho tangulia. Ni lazima kutakuwa kuna chanzo kilicho tangulia chembe hai. Na kitu hicho chaweza kuwa ndio mwanzo wa yote na chembe hai ikiwemo. Lakini je, chanzo hicho hakina mwanzo? Na kama kina mwanzo, basi hapana shaka ya kwamba mwanzo huo pia una chanzo. Ni wazi ya kwamba mtiririko huu unatupeleka katika mlolongo wa maswali usiokuwa na mwisho. Hali hii inanifanya kukubali kuwa maisha ni mstari usio na mwisho katika umbo la duara. Swali tunaloweza kujiuliza ni je? Tutajiuliza maswali kuhusu mwanzo na chanzo cha huo mwanzo mpaka lini? Wanaoamini katika dini hudai ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha yote na yeye hakuanza wala hata kuisha kwa sababu yuko tangu milele yote. Kama njia ya kwanza haitupeleki kwenye jibu basi hatuna budi kuifuata njia hii ya pili kwa sababu ndiyo yenye ushawishi zaidi ingawaje inahitaji moyo wenye imani na uloja uoge katika mambo ya kiungu. Kama nayo haitokupeleka kwenye jibu basi milango ya fikra iacho wazi kwa ajili ya njia nyingine zitakazotupa ukweli kuhusu safari. Msikilizaji, Kasimu ilionekana wazi kuwa ni mweledi katika taaluma ambayo sikuweza kuitambua. Hiyo tinatokana na ujuzi mkubwa alionao katika kueleza na kufufanua mambo. Kwa kubashiri ni deminishe kwamba yawezekana ya kwamba Kasimu ni mwalimu. Wakati naendelea kuwaza yote hayo yeye alikuwa anaendelea kuongea na maneno yalikuwa hivi. Akasema, katika miswada tunayokwenda kuichapisha, mwalimu ameandika kwamba lugha kama sehemu ya utamaduni wa watu haina budi kuheshimiwa kwa sababu hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine na pia si busara kuipuuza lugha kwa uzembe au kwa kukusudia. Wasemaji wa lugha fulani wanapaswa kujivunia lugha yao kama sehemu ya utamaduni wao kwa kuipa kipaumbele shughuli za kielimu na kiutawala. Lugha yote inafaa kwa matumizi yote na kama kuna mapungufu katika misamiati kwa ajili ya kukidhi matakwa ya wasema lugha, wasemaji wa lugha husika hawana budi kubuni misamiati mipya au kukopa katika lugha nyingine kwa maana ndio tabia ya lugha. Kiukweli masaa yalikwenda kwa kasi mno. Yalikwenda kwa kasi mno. Yakisindikizwa na maongezi ya hapa na pale. Haikuwa rahisi kuamini kwamba jioni ilikuwa imeshafika na haukuepo ukweli zaidi ya huo. Shaibu alikoka moto nje kisha akatuita tujumuike naye. Tulikaa kwa kuzunguka moto ambao ulikuwa katikati yetu. Nafikiri sasa ni wakati wa kuupa jina mkutano huu. Alisema hivyo Shaibu akiwa katika sura iliyoja furaha. Mimi nafikiri tuite mkutano huu kikao cha jioni. Nilitoa kauli hii nikiwa katika hali ya kujiamini ingawa ilipingwa na Kasimu ambaye alipendekeza tuite mkutano ule kilinge cha hekima. Hakuna aliyebisha kwa ni wote tuliounga mkono mawazo yale na mkutano ule kaitwa kilinge cha hekima kama alivyopendekeza Kasimu. Aha, ndugu Kasimu uliniambia kwamba mnakwenda katika nchi ya pole. Kutoa taarifa za msiba pamoja na kuchapisha miswada ya vitabu. Alinena hayo Shaibu katika sura ilionesha wazi ya kwamba ilikuwa imeshaanza kuzama katika kina kirefu cha fikra. Kasimu akamwambia ndio mkuu. Unaweza kutueleza kwamba mliwezaje kufika hapa tulipo? Ah, tulikuja kwa kufuata njia. Njia ilotupitisha katika milima, mabonde, misitu na nyika. Kuna kati njia ilitupoteza mara tulipofikia mkondo wa maji na hapo tukaendelea na safari kwa kufuata harufu ya utu kwa maana hatukiona njia mara kadhaa baada ya kumaliza mkondo wa maji tulikuta na tena na njia na safari ikaendelea kwa kufuata njia na harufu ya utu harufu ya utu ndio mbali na harufu hiyo ya utu pia tulibaini ya harufu ya roho yenye utakatifu ndani yake 
alidakia karimu ambaye alikuwa katika msafara wa kasimu. Pamoja na harufu hizo pia tunakatibu Pamoja na harufu hizo pia tuna kijitabu cha jiografia ambacho hutongoza katika safari yetu. Alisema Kasim. Hapana. Hicho hakitu kitabu cha jiografia. Ni encyclopedia kwa sababu kina maarifa yote na jiografia kiwemo. Adidakia kumbuka ambaye pia alikuwa ameongozana pamoja na kina Kasim, pamoja na kina Karim. Wakati hayo yakiendelea mimi nilikuwa kimya nikifuatilia kwa makini mazungumzo yote. Shaibu akauliza hicho kitabu kiko wapi? Na mara Kasim akakitoa kijitabu hicho na kumkabidhi Shaibu. Akasema mbona kikubwa hivi? Kimeandikwa na nani? Uandisho kitabu hiki ulichukua mamilioni ya miaka mpaka kukamilika. Kimeandikwa na watu tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti baada ya kufunuliwa na mamlaka iliyo juu ya mamlaka zote. Ndani yake mna hadithi ambazo Ndiyo msingi wa hadithi zinazosimuliwa na kuandikwa leo. Mbali ya hadithi pia na mashairi ambayo ndio msingi wa mashairi ya leo. Niliendelea kusikiliza kwa umakini kila neno lililosemwa huku macho yangu yakiwa mekodolea kwa kukiangalia kile kijitabu. Wakati bado nakiangalia mara nikajikuta naongea. Hata mimi pia ninacho kitabu kama hicho. Kiko wapi? Kwa pamoja wote wakaniuliza kiko wapi. Nilinuka na kwenda ndani. Na haikupita muda mrefu nikawa nimerejea na vijitabu mkononi na na kuwakabidhi kimoja kati ya vitabu vile. Ulikitoa wapi hiki kitabu? Shaibu alinuliza hivyo nikamwambia. Siku moja safarini nilikutana na watu wawili kwenye matendo ya kustahili kuigwa. Kwa kuwa nao walikuwa safarini nilijumuika nao mahali pamoja katika mapumziko ya usiku kabla kulala tulizungumza mengi na wakaniletha adhima ya safari yao na asubuhi wakati tunagana wakanipatia kijitabu viwili nilipata vitabu viwili na hicho kikiwemo na waliniambia kwamba kinaitwa Biblia kingine kiko wapi kingine iki hapa na walisema kinaitwa Qur'an kabla sijasahau waliniambia kwamba mmoja kati yao ni Sheikh na mwingine ni Kasisi Vitabu hivi vimenena sana nchini mlima. Watu huvisoma kwa bidii. Hadithi na mashairi yake yamekuwa ni msingi wa maisha ya watu wa mlima. Na mitaala kumi iliyomo ndio mwongozo wa kila kitu. Alisema hivyo kumbuka. Kesho itakapofika tutaendelea na safari yetu kuelekea nchi ya pole. Ni muhimu kufika huko mapema kwa sababu ni muhimu kuafikishia taarifa za msiba wa mwalimu mapema na machapisho ya vitabu hayana budi kuweza kufika katika nchi ya mlima mapema ili kulisukuma mbele gurudumu la fikra zenye mantiki. Aliongea hivyo Karim. Mi pia si mkaji. Inabidi kesho kuendelea na safari yangu. Nilisema maneno haya huku nikimwangalia Shaibu. Wakati namaliza kuongea mara Kasim akanitandika swali. Kwa nini unaelekea wapi? Kwa jibu rais nikasema magharibi. Huko magharibi wende kufanya nini? Na isi huko ndiko kuna ukweli kwa sababu mara zote wakati hunisukuma kuelekea huko jua huchomoza kutoka mashariki na kuzama magharibi. Sijui kama umewahi kujiuliza kwa nini mawio hufanyika huko magharibi? Wakati namaliza kuongea haya wote walicheka sana. Tukafunga kile kilinge cha hekima na kwenda kulala. Asubuhi ilipofika tulitoa shukrani zetu kwa Shaibu kutokana na wema na ukarimu wake kisha tukamwaga. Nitakukumbuka sana kwa wema na ukarimu wako. Nilijikuta natamka maneno haya huku machozi ya kinilenga lenga. Msafirie ndani ya tumbo la tembo. Alisema Shaibu akimaanisha kwamba kututakia kheri katika safari yetu. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi.